بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتحاد کالج آف فارمیسی اینڈ ہیلتھ سائنسز کی طرف سے فارمیسی ٹیکنیشینس کے فرسٹ ایئر کے سیشن 2021-23 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارا سبجیکٹ ہے بائکرو بائیولوجی اور آج کے ہمارے لیکچر کے جو کنٹینٹس ہیں اس میں ہم ایم سی کیو سالو کرنے جا رہے ہیں کی ٹو سکسیس بک کے پیج 245 سے 247 تک اور پیج 245 سے 247 پہ جو کوسچنز ہیں کوسچن نمبر 71 سے 90 تک ہم سالو کریں گے اور ان کوسچنز میں ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ سٹرکچر آف بیکٹیریا ہوگا جو بیکٹیریا کے سٹرکچر کے مختلف کمپوننٹس ہیں ان کمپوننٹس کا جو ہے وہ میٹیریل کیا ہے یا ان کا سگنیفکینٹ رول کیا ہوتا ہے اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آج کے ایم سی کیوز وہ سالو کرنے جا رہے ہیں کوشچن سیونٹی تک ہم نے سالو کر لیے تھے سیونٹی ون سے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دی سیل وال آف گرام نیگٹیو بیکٹیریا از ڈیش کمپلیکس دین دیٹ آف گرام پازیٹیو بیکٹیریا اس میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا کا جو سیل وال ہوتا ہے وہ کمپلیکس ہے گرام پازیٹیو کی نسبت زیادہ کم یا کس حوالے سے تو ہمارے پاس آپشن ہے اے میں لیس کمپلیکس بی مور کمپلیکس سی ایکویلی کمپلیکس ڈی نان آف دیس تو اس کا آنسر ہمارا مور کمپلیکس ہوگا تو گرام نیگٹیو کا جو سیل وال ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گرام پازیٹیو وہ مور کمپلیکس ہوتا ہے کوشچن سیونٹی ٹو مینی اسپیشیز آف بیکٹیریا سیکریٹ اسٹیکیج ریٹینیس لیئر آف پولی سیکرائڈس پروٹین اراؤنڈ دا سیل وال دس لیئر از کارڈ تو اس کا جو ہے آپشن ہمارے پاس نیکسٹ پیج پہ موجود ہے یہ آپشن ہمارے پاس آؤٹر ممبرین بی شیل سی کیپسول ڈی انویلپ تو اس کا آنسر ہمارا جو ہے وہ کیپسول ہوگا کیونکہ کیپسول جو ہوتا ہے یہ گلائکو کیلیکس کا بنا ہوتا ہے گلائکو کیلیکس میز گلائکو میز پولی سیکرائیڈ اور کیلیکس جو ہے یہ پروٹین کی ایک قسم ہے تو اس حوالے سے ہمارا آنسر جو ہے یہاں پہ وہ کیپسول ہوگا سیونٹی تھری کوشچن ہے کہ سپیس بیٹوین آؤٹر ممبرین اینڈ سیل وال از کالڈ سپیس تو کنٹینز آ جیل لائک میٹیریل ڈیش یہاں میں ہم نے دو آنسرز کو دیکھنا ہے کہ ایک تو آؤٹر ممبرین اور سیل وال کے درمیان میں جو سپیس ہوتی ہے وہ سپیس کیا کہلاتی ہے اور سپیس کے اندر جو جیل لائک میٹیریل ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے چونکہ اس کا آنسر جو ہے اس سپیس کو ہم پیری پلازمک سپیس بولتے ہیں اور اس کے اندر جو میٹیریل ہوتا ہے وہ پیری پلازم کہلاتا ہے تو اس حوالے سے ہمارا آنسر جو ہے وہ سی ہوگا دی لوز لیئر آف کیپسول از کارڈ کنٹین آ ماس آف ٹینگرڈ فائبرس آف پولی سیکرائڈس تو یہاں پہ بھی ہم نے دو آنسر کو دیکھنا ہے ایک تو لوز لیئر جو ہوتی ہے کیپسول کی وہ کیا کہلاتی ہے دوسرا اس کے اندر جو الجھے ہوئے ریشوں کا ایک گچھا سا ہوتا ہے پولیس کرائڈ کا بنا ہوا وہ کیا کہلاتا ہے تو چونکہ جو لوز لیئر ہے کیپسول کی وہ گلائکو کیلیکس کہلاتی ہے اور اس کے اندر جو پولیس کرائڈ ہے وہ ڈیکسٹرین ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمارا آنسر جو ہے وہ بی ہوگا کوشچن نمبر سیونٹی فائیو بیکٹیریل کروموسومس لائک سسپینڈڈ ان سائٹو پلاس دی ایریا ویئر کروموسومس آر فاؤنڈ از کارڈ تو بیکٹیریل کروموسومس جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایسے پھیلے پڑے ہوتے ہیں سائٹو پلازم کے اندر تو وہ ایریا جہاں پہ کروموسومس پائے جاتے ہیں اس ایریا کو کیا بولتے ہیں اس ایریا کو نیوکلائیڈ بولتے ہیں جو کہ نیوکلیس جو ہے وہ بیکٹیریل میں نہیں ہوتا تو ہمارا آنسر ڈی ہوگا سیونٹی سکس دی ایکسٹر تو ایکسٹرا کروموسومل رنگ جو ہوتی ہیں ڈی این اے کے ان کو ہم پلازمیٹس بولتے ہیں اور یہ پلازمیٹس جو ہیں چونکہ ریزسٹنس فیکٹر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آر فیکٹر بھی کہلاتے ہیں تو ہمارا آنسر پلازمیٹس آر فیکٹر دونوں ہیں تو اس سوالے سے دونوں جو ہیں وہ آپشن ڈی میں موجود ہیں اے اور بی تو ہمارا آنسر جو ہے ڈی ہوگا ریبوسومز آر ایسوسیٹیڈ ویڈا سنسز آف ویچ آف دا فالوئنگ تو ریبوسومز جو ہوتے ہیں ان کا تعلق کس چیز کو سنسائز کرنے سے ہے تو ریبوسومز جو ہے ان کو تعلق جو ہے وہ پروٹین سنسز سے ہے تو آنسر ہمارا ڈی ہوگا کوشچن سیونٹی ایٹ گلوبیوز آف سٹارچ گلائکو جین اینڈ لیپیڈز ان دا بیکٹیریل سیٹو پلازم آر سٹور نیوٹیٹس فار دا پیریڈ آف سٹارویشن آر کارڈ 
तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो गोले से होते हैं कदरे बड़े मालिक्यूल होते हैं स्टार्स के ग्लाइकोजन के और लिपिड्स के जो कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया इनको स्टारवेशन के पीरियड के दौरान जो है वो खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है जब बाहर की दुनिया से खाने पीने के हवाले से ताल्लुक मनकता कर लेता है तो अंदर ही की खुराक इस्तेमाल करता है तो यही जो खुराक है उसके अंदर वो क्या कहलाती है ए ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रन ग्लोब्यूल्स बी ऑप्शन है माइक्रो मालिक्यूल्स सी ऑप्शन है स्टारवेशन बॉडीज़ और डी ऑप्शन है इंक्लूजन बॉडीज़ तो हमारा आंसर जो वो डी होगा ये इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं सेवेंटी नाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ फास्टफेड दैट असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ डेफथेरिया बेसलाई और कार्ड तो बैक्टीरिया के सेटोप्लाज्म के अंदर ये यहाँ पे थोड़ा टैपिक एरर है ये ड्रॉपलेट ऑफ फास्टफेड नहीं है डिपोर्स ऑफ फास्टफेड है तो फास्टफेड के छोटे छोटे जखायर होते हैं सेटोप्लाज्म के अंदर जो कि डेफथीरिया बेसिलाई को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसीजर है उसमें बहुत मोहनत कर रहे होते हैं तो ये डिपोर्स ऑफ फास्टफेड क्या कहलाते हैं डिपोर्स ऑफ फास्टफेड या ल्यूटिन कहलाते हैं तो हमारा आंसर भी होगा एटी क्वेश्चन द सेल मेम्ब्रेन इज़ द बाउंड्री लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल अरेंज इन टू पैरल लेयर्स मेड अप ऑफ तो सेल में ब्रेन जो होती है इसकी दो जो पैरल लेयर होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं वो फास्फोलिपेट्स की बनी होती हैं तो हमारा आंसर जो है बी होगा एटी वन एसिड्स एंड नेट्रोजीनियस बेसिस विच डू नॉट सॉल्व इन लिपिड्स मूव अक्रॉस द सेल में ब्रेन थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज वे देखिए अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर एक तो पैरेलल जो है बाइलियर जा रहा है दो तहें जा रही हैं फास्फोलिपिड्स की दूसरा उसके अंदर प्रोटीन के मालिक्यूल्स मौजूद हैं तो जो तो लिपिड सोलबल सब्सटेंसेस होंगे वो फास्फोलिपिड बाइलियर जो है उसको अपना पैसेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और जो लिपिड सोलबल सब्सटांसेज नहीं होते वो प्रोटीन पैसेज को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में जो कि लिपिड सोलबल नहीं है तो लिपिड सोलबल जो नहीं होते वो प्रोटीन पैसेज में को इस्तेमाल करते हैं सो हमारा आंसर जो है वो बी होगा अब हम की टू सक्सेस के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पेज है हमारा टू फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर पास एटी टू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस दमसेल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड तो बैक्टीरिया जो है आपको पता है कि ए सेक्सुअल मैथड से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और ए सेक्सुअल मैथड में हमारे पास ऑप्शन हैं स्पोर फार्मेशन बेडिंग बैनरी फिशन नन ऑफ दिस स्पोर फार्मेशन जो है ये बोल्ड में होता है बेडिंग जो है ये यीस्ट में होता है बैनरी फिशन वो तरीका है जिसके थ्रू बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं तुम्हारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा एटी थ्री एनी चेंज फ्राम अ जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ इज कार्ड एनी चेंज फ्राम अ जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ इज कार्ड डिजीज तुम्हारा आंसर जो है वो बी होगा एटी फोर द रिलेशनशिप बैटवीन द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल फ्लोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो जो ताल्लुक होता है बाहमी एक बॉडी का होस्ट के बॉडी का और उस होस्ट के बॉडी के अंदर कोई ऐसा माहौल है जहाँ पर एक पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब जो है वो मौजूद है तो उस पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब और बॉडी के अंदर जो एक रिलेशनशिप होता है उसको सम्बैसिस कहा जाता है तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर है वो बी होगा एटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ वेल नाउन रेजिडेंट ऑफ इंटेस्टाइन तो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो है जो रह रहा होता है जाना जाता है एक अच्छा वहाँ पर रहने वाला है तो वो बैक्टीरिया वो एस्टरेशिया को लाई है तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा एटी सेवन अनलेस डिजीज इज इन प्रोग्रेस द ब्लड एंड यूरिन यूरली जब तक कि कोई बीमारी जो है वहाँ तक ना पहुँच जाए नॉर्मली जो है ह्यूमन ब्लड या यूरिन जो है वो कैसे होते हैं कंटेमिनेटेड होते हैं नो अनस्टर्ल होते हैं नो स्टर्ल होते हैं येस इन्फेक्टेड होते हैं नो तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो सी होगा कि हमारा ब्लड और यूरिन जो है वो स्टर्ल होते हैं जब तक कि कोई बीमारी वहाँ पे पैदा ना हो जाए क्वेश्चन हमारे पास 87 सेवन असम्बैसिस विच इज़ बेनिफिशल ओनली टू द माइक्रोरिजम्स इज गॉड तो देखिए किसी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब रह रहे हैं उन माइक्रोब का और बॉडी का जो आपस में रिलेशनशिप होगा वो बस सेम बैसिस कहलाता है तो वो जो सेम बैसिस है यानी बाहमी ताल्लुक़ है उनका आपस में उसके फिर फर्दर टाइप्स हैं तो या तो वही सेम बैसिस जो है सिर्फ माइक्रोब के लिए फ़ायदेमंद होगा 
या जो है दोनों फ़ायदा उठा रहे होंगे या बॉडी का नुकसान हो रहा होगा माइक्रो फ़ायदा उठा रहे होंगे तीन तरह से हो सकता है तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप को देखने जा रहे हैं जो बेनिफिशियल ओनली टू माइक्रोव है इसको हम कमर्सलिज्म का नाम देते हैं तुम्हारे पास यहाँ पर आंसर जो बी होगा एटी एट असम्बैसेज विच इज़ बेनिफिशल टू बोथ द माइक्रोनिज़म एंड द होस्ट ऐसा ताल्लुक मैक्रोब का और बॉडी का जो कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद है ऐसे ताल्लुक को हम म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो ए होगा क्वेश्चन नंबर एटी नाइन असम्बैस विच इज़ बेनिफिशल टू द माइक्रोनिज़म एंड हार्मफुल टू द होस्ट इज़ कॉल्ड तो ऐसा ताल्लुक मैक्रोब का और होस्ट का जो कि मैक्रोब के लिए तो फ़ायदेमंद हो और बॉडी के लिए नुकसानदेह हो ऐसे जो टाइप ऑफ सम्बेसिस है उसको हम पैरासाइटिज्म का नाम देते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर सी होगा एटी क्वेश्चन और नाइन्टी क्वेश्चन कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच रिटेन द क्रिस्टल वाले डाई आफ्टर बींग वास्ट विद अल्कोहल इन क्राउ स्टेनिंग टेक्निक फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाइप देखिए यहाँ पे जो है ग्राम स्टेनिंग से क्वेश्चन जो है वो लिया गया है और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि बैक्टीरिया को दो मेजर ग्रुप में ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव में डिफ्रेंशिएट कर देता है उनकी सेल वॉल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे तो इस प्रोसीजर के दौरान जब हम प्राइमरी डाई लगाते हैं क्रिस्टल वायलेट की और फिर उसको हम वाश करते हैं अल्कोहल से तो ऐसे बैक्टीरिया जो अल्कोहल से वाश होने के बाद अपनी इस डाई को रोके रखते हैं वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं और अल्कोहल से वाश करने से जिनका इस डाई का कलर उतर जाता है वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं तो यहाँ पे हमें पहली लाइन में डेफिनेशन बता दी गई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जिनके वाश करने के बाद भी उनका जो है क्रिस्टल वायलेट का जो है वो कलर नहीं उतरता जब हम उनको अल्कोहल से बात दे दें तो कौन कौन से इसमें फिर इसमें इट मीन्स के फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया तो हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताने हैं कौन कौन से हैं ए ऑप्शन में एक प्रोस्टेडियम है बी ऑप्शन में पी एंथ्रैक्स है सी ऑप्शन में इकोलाई है डी ऑप्शन में सर्मिला टाइफी है तो इकोलाई और सर्मिला टाइफी जो है ये दोनों ग्राम नेगेटिव हैं क्रोस्टेडियम और बी एंथ्रैक्स जो है ये ग्राम पॉजिटिव हैं तो ग्राम पॉजिटिव हमारे पास जो कि ऑप्शन आ रहा है ए एंड बी और ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ऑप्शन ई में तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो ई होगा डी स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे क्वेश्चन जो हैं इस एक नाइन्टी क्वेश्चन के अलावा वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से और सम्बैसिस से ताल्लुक़ रखते थे अब ग्राम स्टेनिंग जो है वो आगे आ रहा है तो ग्राम स्टेनिंग के जो क्वेश्चन है इसको हम लेक्स लेक्चर में देखेंगे तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और एस ओ पी पे अमल करते रहें कोरोना के हवाले से और इन नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे असल वरहल वर्का